，没，没，你来了，我带你们进去。先上厕所，你怎么出来的？赶紧回去！快快快，现在不够，赶紧行动！什么时候，我们才能拿回属于自己的课间时光中？对这女方呀，其实没什么要求。相亲？不好意思啊，姐姐。没事儿。我吧，比较喜欢独立一点的女生。他喜欢不花他钱的女生。独立挺好的，我从大学就没花过家里一分钱。我喜欢温柔一点的。他喜欢听话的。勤劳一点。娶回家能干家务的。话少的。不爱抱怨的。会过日子的。哼，还是不花他钱的。呃，我都挺符合的。我觉得你长得还不错，不过跟照片还是有一点差距啊。不好意思啊，我说话比较直。他情商比较低。你这身高多高啊？我幺八零。主要是想说自己幺八零，小腿回收不自然，看来是穿了增高鞋垫。你家住哪呀、啊？一会我送你吧。炫耀自己有车。好啊，我住像素。哎，我们一个方向啊，都坐六号线。嗯，判断错了。结婚以后吧。我还是希望可以自由一些。他不想要孩子。哦，我还有事儿，我先走了。哎，你别走啊！你这小孩，谁说我不想要孩子呀、啊？嗯？哥哥，你想当接盘侠吗？东东，东东乖。糟了糟了！要是妈妈知道东东打碎了他的护肤品，肯定不让我养了。哎，爸爸，你能用你的钱给妈妈买瓶乳液吗？我这钱都不够，还愁着呢。妈妈给你的零花钱又对付上账了。我昨天跟你王叔叔打游戏去了，花了一百块钱，不敢让你妈知道。如果不写了，我这余额又对不上。嗯，我有办法了。爸爸，你去买一些家里快用完的生活用品。记住，一定要狠狠讲价，然后在记账单上写上原价，这样就可以把你的账单调平了。讲价，我不擅长啊。我来教你，第一步，对半砍价，九十块钱，嗯，四十五卖不卖？啊，我们这不讲价的。第二步，转身就走。不卖，那我走了，我真的走了。走吧，走吧，我们这真不讲价。第三步，寻找高权限，不要跟普通销售砍价，要直接找有更高权限的管理者。叫啥呀？把你们老板叫来，我跟你们老板熟，我就是老板。你说的那些办法也都不管用啊！嗯，哦，我们最近老觉得饿，啊，想多吃点大米。呃，对对，吃吧，多吃点。不美，你听，最近几天每天晚上都有这个声音。你这睡眠检测软件肯定不靠谱，我帮你杀了吧。妈妈，不用删软件，可能是隔壁的声音吧。爸爸，大半夜的你干嘛呢？嗯，我哦，面软件我怕什么？因为爸爸害怕自己说梦话时，我的全放在自动书的自己藏私房钱的地点，被睡眠软件记录下来，于是自导自演了这一季。啥录音里传来的撕拉声，你之前被撕开过的胶布刚好吻合，想必东西应该就在这里面吧。老婆，你其实怕，你千万别回来！哎，老婆，老婆。不美，你快过来看，期待
线上面怎么有这种图案啊？我播了好几个，都这样。奇怪，这鸡蛋肯定坏了，我不吃了。我上学去啦。哎，你又不吃早饭。我知道了，有人事先用毛笔沾上醋酸，并在鸡蛋壳上涂上图案。醋酸不会在蛋壳上留下印，但是醋酸会透过鸡蛋壳与蛋清产生反应，等鸡蛋煮熟后就会显示出图案。不过这是谁干的呢？这几天，你妹妹天天找借口不吃早饭。啊，太烫了，我不吃了。快迟到了，今天不吃了。我猜也是妹妹干的，得想办法。里面也没有。哎呀，这大狗咬人的新闻看着真气人。等等等等，叔叔，你的狗呢？哦，它已经自己跑出去玩了。那您拿着绳去准备去拴它吧。拴啥拴？家是小狗，又不咬人。要不是最近在打嗝，我还懒得拿绳子装样子呢。叔叔，遛狗不拴绳是违法的。为了安全还是我不跟你们废话，我家乖乖跟你一样，也是个孩子，你怎么不被你妈拴起来啊？你怎么说话的？遛狗不拴绳就是狗遛人。妈妈，算了，讲不通的。妈妈，有点不对劲。糟糕，我们快跑！妈妈，先别动。注意太紧，这种大型犬也许会天然的追逐快速跑动的生物，我们跑不过它。妈妈，你捂着小朋友的眼睛，不要和狗对视和大喊，避免引起它的注意。也许可以用这个转移它的注意力。妈妈，我们快走，先给保安室打电话，等下更多人小心。出事儿了！我可怜的乖乖啊，一会儿没看你怎么就被咬了呢？哪来的大狗还不拴绳？我要报警！大小都拴绳，大家才安全啊！我去下卫生间，你待着别动，我五分钟就回来。好。大人们也许觉得五分钟很短，可能看不完一段综艺，可能赶不上早班车，可能打不了一局游戏，但对于孩子，五分钟可能非常漫长。哇，那里有只乌龟！我们也许会被小动物吸引，越走越远。我们可能会被嘈杂的环境吓住，随时感到不安。爸爸怎么还没回来？我要找爸爸。我们可能会遇到陌生人。小朋友，你妈妈在厕所，让我带你过去。短时间内消失在另一个陌生的地方。也许大人会说，小孩来几次就认得路，就算走远也能自己回来。但是在我们的眼中，城市的每个街道、每条路口都如此相似。这是爸爸带我走过的路吗？在爸爸妈妈视线之外的五分钟，还会发生什么样的？什么样的？什么样的？更可怕！如果五分钟变成十分钟，或者十二分钟。上海四岁女童在海滩边被海浪卷走。爸爸，你怎么愣着？我去卫生间呢。爸爸带你一块儿去，一会儿在厕所门口，记得一直跟我说话啊。孩子的安全感就是，随时能看到爸爸妈妈，也能让爸爸妈妈看到自己。